。王令，百万南方军，集结，目标倭国边境。传下去，胆敢犯我南荒者，随缘必诛、啊。哼，这你还真有这么逆的，竟然不是朋友，这你拿什么？让我，让我，让我，记住啊！做回之后，不要找我俩，去找萧家人啊！我操！我你没事吧？啊，醒醒！从外面捡回来这个野狗就算了，居然还跟他有了孩子！你是想把咱唐家的脸都丢尽吗？这孩子必须打掉！妈，我我不要。大夫，我女儿她怎么样了？你女儿有先天性精神病，需要住院治疗。妈，这个赌债是小松欠萧家的，怎么能让江辰替他下地牢？闭嘴！要是不让这个傻子去，你那个病鬼女儿的住院费，别想让家里出一分钱。我居然整整失忆了三年，在这江城还有了七年。你女儿谁呀、啊？就是之前那个有心脏病的小女孩。呀，就昨天那短命鬼，早死了。你说什么？我女儿到底怎么死的？不管我的事。胡分，就是胡分。他他为了巴结小姐，逼迫我们抽抽你女儿的骨髓，给给小夫人治病。他他还说，他还他还逼迫我们拿出了你女儿所有的钱。在下南荒殿第一小队队长胡一龙，三剑。医生才会做手术。胡说，胡说！我们不是说好了吗？只要我嫁给你，你就救我女儿的。当初老子追你这么久
，你却嫁给陆渊一条野狗，你是不是贱呀？想让我救你女儿，好吧，给我跪下，跪啊！唐楚楚，站起！唐楚楚，站起！哟，江晨，你竟然从萧家地牢里出来了！江晨，你回来了？是啊，我回来了，真是巧啊，还能干上我的心情。江晨，你听我说，不是你想的那样。这是什么呀？<笑>你当我眼瞎吗？江晨，谁给你的胆子来这里大喊大叫的？知道这是什么地方吗？赶紧给我滚出去！傻子，睁开你的狗眼看清楚了，我姐可是要嫁入豪门的。再纠缠她，信不信我废了你？啊，你急什么？这绿毛龟居然这么喜欢来看的话，那就让他看好了。今天晚上，老子洞房的时候。让他伺候呢，我疯了！今天一定要把你碎尸万段！江晨，别闹了，等我光顾家了。一条路边捡来的野狗，还敢跟我叫嚣？既然这么喜欢看，给你看点精彩的。唐楚楚，给我滚过来！江晨，算我求你了，快走吧。来人，把狗链给我拿过来。今天，我要让唐楚楚像狗一样嫁给我。来人，把狗链给我拿过来。不上，这。闭嘴。墨镜什么的，带上。快点！你要不想让你那个小杂碎死的话，就乖乖听我的话。我的狗，唐叔叔，你疯了吧？妈妈，妈妈。真是想死！我今天就先宰了你，再杀了你胡家全族，来
，机关绝了！哪儿来的抓住？敢动我洪家人！江晨，你完了！我哥来了，就算你跪下来叫我爷爷，今天也得死！哪儿来的杂种？敢动我胡家人！你又是什么东西，也敢穿着南荒殿的战服？还有点眼力劲儿，还认识南荒殿的战服？听好了，我是南荒殿第一小队队长，识相的话就赶紧给我跪下，我给你留个全尸。第一小队，你是黑龙的部下？大胆！你个垃圾，也配直呼护法大人的名字？黑龙都是我带出来的手下，我有何体罚？废物！你该不会说你就是南荒殿主吧？笑死了！你不会是关萧家地牢，把脑子灌上了？黑龙部下竟然有你这种手下，可真是耻辱！混账！来人，给我把这个废物拿下！黑龙护法刀。怎么这么乱？哎，护法大人，这里有一个冒充殿主的野狗。在下准备拿下他。冒充殿主，谁有这么大的胆？大人，就这杂碎。飞龙，好好看清楚，我是谁。大人，难道你们认识？哼，我堂堂南皇殿护法，怎么可能认识这种下等野狗？来人，给我拿下！来人，给我拿下！我就说嘛，你这种垃圾，怎么配认识我们黑龙大？本来还以为你是条野狗，没想到还是条疯狗。黑龙，才过去三年，连南荒殿的店主都不认识。住口！当着本护法的面，还冒充店主，找死！不认识不要紧，不过你该不会连南荒令都不认识？真是用心良苦！既然我南荒殿的令牌你都敢仿作，真是狗胆包天！我知道，原来当初有问题的那个人就是你呀、啊！住口！你来人，把这个垃圾给我带下去，听候发落！不要，大人，大人，我求求你了，江晨他只是一时糊涂，我求求你们放了他！大胆！护法大人也是你这个蝼蚁可以靠近，赶紧滚！不然连你一并处死！我求求你了，大人，我愿意代替他受罚，你放了他吧。你带，住手！你有什么资格来带？来人，把女人抓起来！你你要干什么？胆怯勇的女人，进去。那个胡家的人，一个也别想走。南皇殿府不关人脸，全部撤退。给我把这婚礼现场改成葬礼。今天还真是娶了一个漂亮的老婆。我爸爸一定会来救我的，他是一个大英雄。妈的，你还敢嘴硬是吧？啊，老子我就先送你下去。爸爸救我。南荒殿，玄影大人，他就是玄影尊者。雪儿，雪儿，住手！住手！除吴家人，全场所有人员，滚！店主，属下就驾来迟，恳请恕罪。他真的是店主，薛爷，给我把这婚礼现场改成葬礼。是。找死！妈的，为何？那我结婚。江晨，你请一堆演员吓唬谁呢？说吧，他给你多少钱？
，我给你们双倍，全部都给我跪下！黑罗大人，你可是给我闭嘴！你滚！见大人，属下刚才眼拙，请你见谅。眼拙？你可真是眼拙的厉害！你可真是眼拙的厉害呀！对不起，统帅，对不起，统帅，你饶恕我。统帅，对不起。黑龙，你跟着统帅征战十年，居然连他都不认识，还是说？你别有居心！哎，不不不不不，属下只是眼老昏花，眼力变差了。黑龙，你以下犯上，由于下的罪，本该电法处置。但念在你子弟圣王的份上，这一次我可以原谅，但绝无下策。哎，多谢统帅，多谢统帅。至于你，胡风，害我女儿，辱我妻子，罪该千刀万剐。你别杀我，我知道错了。我我知道错了，放心吧，你没那么容易死。把他给我带上，用最狠的方式折磨三天三夜。等我女儿出葬礼的那天，再拉她出来，祭奠女儿。是，在此之前，她绝不准死。不要，不要，江城，我错了，我知道错了，江城。统帅，您真的相信黑龙所说的话？怎么可能呢？我早就看出他的问题了，这次只是放虎归山，好让他背后的事早日浮出水面。原来如此，统帅告诉我。这三年，店内情况如何？自从您失踪以后，敌对势力感觉疯狂反抗。这几年，我等一直奋力反抗，才勉强活得今天。这三年来，奋力抵抗倭国对抗，却被奸人所害。要不是统帅，我早就死了。这份恩情，必须得报。这些人渣，我们一个一个的收拾。是，这次您回来，我们南荒殿必定重回辉煌。命全城默哀三日，三日之后，我要以最高规格举办葬礼。到时候，我会让整个江城的名流豪门都来祭拜我女儿。是。不是我相信胡风的话，我们的雪儿她也不会死。楚楚，你不要自责了，都是那帮畜生害了雪儿，不怪你。强臣，昨天到底发生了什么？你没事吧？现在还不宜暴露身份。啊，昨天呀、啊，是南荒殿的血影护法来找胡家寻仇，顺便帮了我们。现在胡家已经彻底完蛋了。原来是这样。楚楚，我知道。现在我无论做什么。都弥补不了女儿已经死了的现实，但是请你相信我，我一定会让伤害我们女儿的人付出代价的。不将军，那可是萧氏家族，你斗不过的。这些你不用管了，我自有安排的。接下来，你好好休息便是，我会注意安全的。查清楚了吗？萧家还有谁参与害我女儿的事情？查清楚了。是萧家的长女萧若然拿了小主的骨髓做美容养颜，她更是将小主的心脏给了萧家的家主萧斌的父王做成中药药。这群猪狗不如的人渣败类，一个一个来！今晚先去收点利息。哎呀，胡家这次的事儿呀，办的还挺不错的，找的那个小贱种呀，骨髓确实。生我用过之后呀，皮肤更新了不少。对了，尸体都处理好了。姐，你就放心吧，都已经处理好了，没人会知道的。这次胡家呀，事儿办得不错。哎，你告诉胡家一声，像这种货色，叫他以后给我多找一些。呃，姐，这恐怕不太行。胡家今天好像出事儿了。出事儿了？出什么事儿？胡家今天不是办婚宴吗？能出什么事？听说他们吵成了南皇殿的大佬，被人上门索命了。什么？这群废物，怎么能招惹南皇殿？哎呀，也真是活该。不过他们胡家的事儿，跟咱们萧家没什么关系。
据说跟那个唐家的废物赘婿有关。什么？那个废物，不是替他小舅子还赌债，关在咱们家地牢了吗？估计这会儿已经尸成活体了。是吗？你是什么人？擅闯我们萧家的专属病房，找死！这个废物，应该关在咱们家地牢里，怎么还活着？你对我女儿欠下的血债，该还了。你对我女儿欠下的血债，该还了。小子，既然他狗命还不知道珍惜，既然敢跑到这里来闹事儿，怎么我们家地牢里的狗笼子你还没住够啊？我只问你一遍，我女儿的狗笼是不是你拿的？你还真是找死呀！是老娘拿的，又能如何？嗯，烂命一条的小杂种罢了。老娘用他的骨髓，是用他的乳性。这么说，你是承认？不然呢？我告诉你，要不是那小杂种的骨髓跟我适配，他哪里有这种人性呀？你们这种下等人呀，就别不识好歹。可恶东西，就你那个贱货女儿，能为我们萧家服务，是你祖上积德了。你现在就应该跪下给我们磕头道谢，说不定我们高兴了，还能赏你葬进我们家葬狗的墓地里。<笑>葬狗的墓地。他女儿配吗？<笑>也对，像这种垃圾呀、啊，进我们家宠物狗的墓地都不配呀、啊！死猪屎！放肆了！你这个杂种敢带个野狗来这里闹事儿，我看你找死！你给我听好了，我这次过来就是来拿回我女儿骨髓的，不管你当初拿了多少，今天就让你尸骨奉还！尸骨奉还！狗胆包天的狗东西！来人，把他给我拿下！停！你们想干什么？在我萧家闹事儿？难道就怕我萧家报复吗？放心吧，你们萧家人都要死。我说过，你们从我女儿身上拿走的一切，我都要十倍收回。今天就先从骨髓开始。你们干什么？你不要过来！你在我们萧家闹事儿，你就不担心我们萧家不会放过你吗？啊！不要干什么！不要过来！不要过来！打！啊！小陈，你们竟然对我萧家，就把我萧家报复你吗？行，进过来。今天只是个开始，在我女儿葬礼之前，你们不光要把所有拿走的一切还回来。还要全族披麻戴孝，跪在我女儿的灵堂面前忏悔认罪，胆敢少一个，杀！雪儿，你的在天之灵好好看着你，爸爸会为你报仇的。这些伤害你的人，爸爸会把他们一个不落的送进监狱。赵公子今日能赏光，真是我唐家的荣幸。客气了，你们今天能把楚楚送过来，证明还是有诚意的。至于这合作嘛，我回去好好想想。哎呦，那就太好了！赵公子既然看得上小女，哪有不送来的道理？楚楚啊，你冷着个脸干什么？还不赶快给赵公子倒酒？<笑>你们怎么能如此冷血？什么叫冷死？你矫情什么？<笑>是赵家给的机会重要，还是你那个小废物重要？唐叔叔，人家赵公子既然答应和咱家合作，你知道他对我们有多重要？别给脸不要脸！好了好了好了好了好了，啊，我想啊，楚楚他会想明白的。要不然这样，今天晚上不如把楚楚送到我房间，我呀好好开导开导他。我不要！闭嘴！今天你去也得去，不去也得去。我看谁敢逼楚楚！我看谁敢逼楚楚！江晨，你个狗东西，还敢来我们家？给我滚出去！哎呀，真是可惜了。昨天南光殿早来了一步，要不这废物早就被洪家人整死。雪儿才刚死，你们就逼着楚楚陪别的男人，你们还是人吗？你废物，反了你了！敢这么跟我们说话了是吧？江晨
，就是我唐家养了一条狗，你看管我家的事儿，马上给我关出去！行了行了行了，你你就是有废物赘婿是吗？这张卡里有五百万，够我给你女儿买婚礼，赶紧给我拿钱。完了，赵公子你也太大方了吧！就这废物，值五百万吗？是啊，这辈子也没见过这么多钱吧？你就是赵杰，萧家家主，萧别鹤的干儿子。错，还算求饶眼下啊！还不赶紧拿钱滚蛋！倒是看看，你们赵家可真是萧家的一条好狗啊！既然你这么孝顺，那你干爹萧别鹤。我女儿器官的事情你也知情吧？你孙子找死是吧？啊！我家老爷子用你女儿的五脏去做药引，是为了延长寿命。你知道有多少人想要孝敬这老爷子，没机会？我别给脸不要脸！啊，是不孝顺啊！这么说来，我还得感谢他。没错，这份大恩大德，你们全家都应该感激不尽。这份大恩大德，你们全家都应该感激不尽。是是是，那个小病鬼，反正也是要死的，正好物尽其用。就是那个小爷这么器官，能换回让肖老先生健康，那是他的福气。妈妈，你们怎么能这么说？那是一条生命啊！混账，竟敢跟我们大呼小叫的，反了你了！赵公子，别在意，我们家的小病魔能为肖老效劳。那是我们家的荣幸。对对对对，肖老爷子的身体健康是我们全江城人的幸福呀。<笑>哎，你们倒是还挺通透的啊。哦，对了，我听说三天后江城有一个大葬，你们都知道吗？那当然，听说是某位神秘大人物的葬礼，规模极高。听说只有顶级的豪门和名流才有资格参加。啊，不错，我们赵家也拿到了入场。不过，如果你们想去的话，我们也可以给你们机会。什么？当然，那太好了，我正愁没资格参加呢。不愧是背靠萧家的赵家呀，就是有台面。你们想要入场盘是吗？好，我马上就派人送过来我女儿葬礼那天，我要让你们所有人全都跪地忏悔，一个都不能少。什么奖惩？你不会是想说，大后天的这场高级葬礼是你女儿的吧？不错，是我女儿的葬礼。<笑>我说江晨，我看你是真的疯了吧？还是魔怔了？妈，你别忘了，他本来就是捡来的流浪汉，说不定之前脑子就有问题呢。真是可悲的废物啊！就那种地方，像你这样的扫垃圾都不会，听明白？给唐家。准备一名入场。我说有完没有啊？记住，你这种阶级的人，只配给我们这样的人去服务。别说是你女儿了，啊，只要我们需要你亲爹、你亲妈都要过来。听明白了？啊！啊！啊！啊！江晨，你疯了！你敢动赵公子？你不想活了？妈的，江晨，你给我把手放开！我告诉你，萧家早晚要死，再跟着萧家为非作歹，下一个就是你们赵家。滚、啊！你给老子记着，此仇不报，老子不再姓赵。少公子。江晨，你这个废物，你把我们家害惨了！江晨，你这个畜生东西，想死别拉着我们家好吗？你想让我们全家人给你陪葬啊？妈气！要是因为你让我们跟赵家有什么隔阂，我马上送你去跟你的废物女儿团聚！江晨，现在马上从我当家滚出去，从此我们可以断绝一切关系！不要！爸妈，我求你们了，你们不要赶走江城。住手！他们根本就不值得你管。这唐家，不得已吧？哼！这个废物东西，我看你离了我们家，拿什么给你那个女儿买棺材？不劳你费心了，我的女儿会葬在全江城最好的地方。还有，从今天开始，我
我唐家从此恩断义绝。大人，这唐家人真是找死，我这就带人去灭了。不必，毕竟是主公的家人，不能动手。对了，记得把陆长寒给他们，我要让他们在葬礼之日都来我女儿的面前忏悔。是，大人，大人。既然你要决定离开唐家，南荒殿旧部叶雄正好在江城有个帝王局秘书桥献给你，看。收下吧。对了，在全城给我找一块最好的地方，我要给我女儿见。是，江城风水最好的地方就是宁波高地，据说此地藏有门派，后天就有拍卖会。不过，有什么？其实这场拍卖会就是个形式罢了。这块地被赵家人看中，至今无用。赵家可真是冤家路窄呀、啊。既然如此，这块地我还非要不可。备足资金，我要亲自参加拍卖。是。怎么样了？医生说命保住了，只是衰老程度恐怕很难恢复。这狗东西欺辱我们萧家到这种程度，这个人孰不可忍？啊！你得为我做主了，你。得给我报仇呀！放心吧，闺女，还有三天就算祭祖之日了，得到了，他最傻的，我们要用他的狗命祭我们萧家的祖先。是，爹，这件事就交给我来办了。哦，还有，我的药怎么样了？啊，那个小野种的心肝全都泡上了，再续三天，药就成了。哈哈哈哈哈！太好了！我这个延年益寿的药啊，全靠他了。<笑>放心吧，爹，您的长寿就是我们的福气呀、啊。<笑>对了，追杀猎物，尽量低调一点啊。过几天呐、啊，就算那个神秘大佬的葬，在这之前，绝对不能出任何差错，懂吧？明白了，爹，我一定慢慢的弄死这个。生不如死。嘿，老爷，你来了。今晚的事都安排好了。哎，当然，就等您来了。您可是今晚的主角呀。我可把前提说在前面了。这块地本来是要用于赵家祖坟的，我不允许这块地有任何事。是是是，您放心，今天晚上绝对没人敢跟您争的。开外会还没开始，这话说的我也太早就忘了。这是哪儿来的穷小子？这也是你乱闯的地方？爸，他就是唐家那个废物赘婿。原来是他，就是上次打你那个。对，就是个废物。小子，你有几个胆子敢动我儿子？现在给你个机会，跪下道歉。我今天来是买墓地的，不要逼我动手。我没听错，你要在这儿买墓地，是不是疯了啊？狂妄之极，这是整个江城最好的风水宝地，起拍价一个亿，就凭你，拿什么买？我说让他成为墓地，他就必须是，别说是一个亿，就算是一千亿、一万亿，我也招摆不误。<笑>哼，闹事儿闹到这儿来了，把这种脏东西带到这儿来，我看你是不想活了。梅会长，他就是个疯子，赶紧给我把他赶出去、啊。赵先生，他也是交了百分之二十的保释金的。什么？哎，就他呀？梅会长，不会搞错了，那是两千万，他怎么能交得起？是真的，我们核实过了才能落成。梅会长。不怕，他是从哪里偷的这个钱？赶紧报警把他抓起来，可别放这个小偷。有道理，来人，慢着，不要着急。既然他来了，我就好好的陪他玩一玩。我倒想看看他到底偷了多少钱，够胆跟我赵家抢东西。欢迎各位的到来。现在本场拍卖会正式开始。本场拍卖会的拍卖对象为城北区宁湖高地，起拍价一个亿
，我出一亿五千万。这边一亿五千万，还有没有更高的？一亿八千万，两个亿，两亿一次，两个亿两次，三个亿。四个亿，十亿，十亿，啊，十十亿，疯了吧？疯了！妈的，啊，传奇给我夺了是不是？既然这么想要，就让给他。爹，你自己觉得他有十个亿吗？这是，就这个废物，还拿出十个亿，这十个亿对咱们家来说，也不是那么轻松的。尽管让他拍。我倒要看看拿什么复制十个亿。要是他付不出来，再让他付出代价。十亿一次，十亿两次，十亿三次，成交。专家说，别整。放心吧，就凭这个垃圾，哪来的十个亿？到时候还是留白，到最后把他抓起来就是了。得嘞，来付款吧。十个亿，只接受全款。这什么玩意儿？哪有银行卡长这样的？小子，你耍我呢是吧？这老李还真是有意思呀、啊！啊，拿张玩具卡过来参加几个亿的拍卖会。小子，这可不是你开玩笑的地方。来人，把他给我拿下！接着说话之前，不如先刷一下试试。我试什么试？小子，你当我三岁小孩是吧？来人，拿下他！来人，给我拿下他！怎么回事？他不想刷吗？你可以让他刷刷试试看。也让他死个明白。这，好吧。密码六个零，荒唐至极。至尊金卡，十亿已到账。什么？这张卡真的有十个亿？这这这玩意儿长得跟玩具一样，真是银行卡呀、啊！还等什么？还不去把合同拿过来？刘会长，赶快把这个贼拿下！这是什么？刘会长，你真的相信这个飞虎能有这种卡吗？来人，把他给我拿下！慢着，怎么，收了我十个亿，就这么办事？还敢忽悠他？就这种至尊金卡，全国不超过十张，你真的以为我会相信这卡是你的？像你这种体子，败得了人仗。还真是胆大包天呢啊！雷会长，你现在立功的机会到了，到时等卡了真正有人，肯定好好加上加上。你们这些人渣败类，可真是该死呀！还敢口出狂言！来人，把他给我按住，然后把这个墓碑给我砸的扔出去。哎哎，别着急呀、啊，这么好的墓碑砸了真是可惜了，把它不如放在门口，当台阶用。我看你啊，千人踩，万人踏。可以，你这个主意不错呀，赵杰，你敢动我女儿的墓碑试试？啊，哎，还敢装老啊？这个垃圾墓碑，老子不光是动了啊，我还把痰吐到你女儿墓碑上了，我到时还要拉屎撒尿了。混蛋东西，放开我儿子！保安，还等什么？给我拿下这条疯狗！你敢在这里动手？你知道这是什么地方吗？完蛋了！刘会长，你要给我弄死他！既然你们一个个都嫌命长，今天我就用你们的血来替我女儿。别以为你会接下拳脚功夫就可以在这里嚣张！所有人一起上，给我拿下这个疯子！住手！哎呦，陈陈陈总。我们这逮到了一个小偷，正在处理呢。小偷，告诉你，这位可是我们江城的贵宾。这程总大人，您弄错了吧？他就是个贼而已。程总，程总，程总，他就是唐家一个废物真是，还偷了智能卡。这您一定要抓他呀，抓他呀！住嘴！是不是偷的，我自有判断，用不着你来教我。抱歉，江先生。让您受扰了，你们这个拍卖会还真的是什么垃圾都有啊！嗯、对不起，江先生，我会认真处理这件事的。来人，我把他带下去，并做处理。大人，大人，你等等我，大人，大人。
马官，是是是,是。大人，我是血影尊者的救主叶兄，听闻您来江城，特地前来为您效命。原来你就是城主呀？是的，大人，这块地就当在下献给大人的，分文不取。不必，这些钱你收下便是。不过，在我女儿葬礼的时候，希望你们全权负责，不要出任何差错。属下遵命。爸，这江晨真真是疯了，把赵公子打成那个样子，赵家绝对不会善罢甘休的。现在外面那么乱，咱们好不容易绑上了胡家，结果胡家却被给灭了。现在找到了赵家，又被这个废物给搅和了。这个江晨真是该死！江晨真是一条咬人的疯狗。真是可恶！我家坏成这样子。要我说啊，咱们就把唐楚楚给赵公子送过去。赵公子不是看上他了吗？说不定到时候赵公子一高兴就能放过咱。事已至此，只能这样。唐楚楚，你是自己配合呢，还是我们帮帮你？啊，我，你什么你？都是因为你，咱们家这些年变成什么样子了？这都是你欠家里的，还啰嗦什么？我去，这还差不多。血影大人到，唐家人，跪下接寒。大人，这是这寒真是送给我们的。你觉得我是来跟你们开玩笑的？不不不不，不敢不敢不敢不敢。接入场寒者，大葬之日必须到场，不可缺席。缺一人者杀。是是是，明白明白明白。话语带到，你们自己好自为之。这是真的，不，不是不是做梦吗？太好了呀，咱家真的出息了，参加了这场葬礼，咱们家的地位就可以提升一个台阶了。可是爸，这入场函不会真是江城那个家伙？你疯了！就凭那个废物，他能弄来这个葬礼的邀请函才怪呢！到底是谁送来的呀？这肯定是赵公子，是他答应给我们的。对呀、啊，赵公子格局就是大的，人家说给咱送邀请函，这不马上就弄来了？这说到做到。看来赵公子并没有因为江晨针对我们。那，那我还用去吗？废话，既然赵公子这么坑坑面子，咱们更不能不吃太绝了。唐楚楚。你准备一下，去赵家。爸，你看那个狗杂种把我打成什么样子，还要抢咱们家祖坟，这仇我必须报。别急，我听说了，萧家在道上已经发出了追杀令，追杀的目标就是江晨。真的吗？那真太好了。哎，只要萧家追杀他，那小子必死无疑啊！死，便宜那小子，你想想。那是萧家，能让他那么容易死吗？好，哦哦，韩家人，我想想都觉得过瘾。老爷，唐家人求见。唐家人，唐家人来做什么？不知道，让他们见了。是。赵公子，你你怎么成这样了？你们来做什么？当然是来感谢你们的入场函呀、啊。什么要钱了？没想到你们直接把入场函就给我们送到家里了。赵公子啊，你真是大人有大量，我们实在太感谢您了。哦哦哦哦，那个陈小天，我让给你送邀请函，没想到送这么快啊！你们打算怎么报答我？赵公子，我们懂规矩，这不，我们特地把楚楚给您带来了，今天就让他好好陪陪你。还是要怎么样挺识相的啊！把楚楚留下也别走。哎，是是是，好好伺候赵公子，别给我犯愁。送你还挺及时的啊！那江晨的废物，把老子打成这样，竟然到处来，我劝他老婆好好发泄一下。不，把他送去萧家。什么？爸，别忘了
。萧家正在追杀江晨，把他送去。萧家，我们就是头功一件。对呀、啊，哎，把他送去，把他送去萧家，到时啊，咱们就立功了。只可惜呀、啊，这些那个萧老师，放开我，我不接，我不接，我不接。我操，人到。干得不错，你们赵家这次起头功，谢谢校长。那我先不打扰你们两下。以前还真是娶了一个漂亮。你说呢？<笑>当然是陪你好好玩玩。你不会不知道你那个老公干的那些事情吧？我什么都不知道。你放过我吧，我求求你了。哎呦，真是楚楚可怜呐、啊！<笑>不知道这么一副红颜祸水的漂亮脸蛋，花烂了会怎么样？<笑>来人，给我拿刀来！视频给我录，这么精彩的瞬间，可不能漏了你。正要开始爽呢！快、啊、看我家少爷！今天你们所有人全都得死！好，很好。江晨，你好牛逼呀、啊！今天我不把这个贱女人弄死，我他妈跟你姓！来人，给我放他的血！叔叔，看到了吧？你女人的命现在在我的手上呢！<笑>你不是很能打吗？来呀，打死我呀！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈<笑>江晨，你不是很牛逼吗？你也有精神啊！给我打，给我，就是为了打
江山，我求你了，不要带江山。江山，你这个野狗还挺能挨的嘛！我今天不光要打死你，我还要抽干你的骨髓，给我捡赔罪！放了他，放了他，我让你抽。不要，江川，你快走，你别碰我！别碰。还挺感人的吧？既然你们这么深情一场，我就成全你们，让你们两个一起殉葬。来人呐，给我杀了他！你你们都是谁？江晨，你好大胆子，你还敢请帮手？小兵，你没机会了。你是谁？你好大的胆子，你居然敢请帮手！小兵，我保证，今天会让你以最痛苦的方式死去。你你你你敢？就算你看不上我们萧家，难道你连我哥也不怕吗？你哥又是谁？我哥，我哥是名震天下的北境逍遥王萧战。你是肖战的弟弟，现在知道害怕了吧？<笑>就凭你对我们萧家做的这些事情，我哥肯定会宰了你！现在跪下给我磕头道歉，我还能留你个全尸！逍遥王又算哪个老爷？就算是天子拦我，我照样敢杀他！今天我先斗死你，你们萧家全族，一个个的都得下去陪你！住手！住手！住手！去找全城最好的医生，让他给我出出看病。是。还有，把这个混蛋救醒了，放在笼子里，在葬礼之前，好你不死。住手！没事，不在呢。江晨，江晨，住手！好了，不在呢，先别乱动，好好疗伤。小晨，你快走！你伤害了萧家二少爷，他们是不会放过你的。你快走！老朱，你别担心了，现在谁也不能拿我怎么样。更何况，明天就是女儿的葬礼，我哪儿也不会去的。是他们的葬礼，都安排好了吗？一切都安排好了。楚楚，明天你能去吗？江晨，我一定要去，我要见女儿的最后一面。好，那明天我们就一起为女儿下葬了。真没想到，这家伙居然到现在还没死。三年前。我明明重伤了他，他却没有死，还被这江城人所救下。哼，命真是可大。哼，既然如此，接下来不可轻举妄动，先观察一段时间再说吧。什么？难道我们不复仇了吗？这个人实力深不可测，尤其是那方面，居然到现在都没倒下，说明我们不能擅自行动。那接下来？我们怎么做？暂且隐忍，等待时机成熟，再出手。是。到底是大人物家的葬礼啊？这规模就是大。那当然了，像这高级别的葬礼，多少年才有一次？多亏了赵公子，咱们才有幸参加。哎，说起来，唐楚楚这个蠢丫头。也不知道现在怎么样了，居然到现在还没回来。多半啊是昨天半夜想通了，现在这个赵公子是乔四七的。哼，那最好，那咱们家就可以飞黄腾达了。哎，哎妈，他那个那个是江晨吗？江晨，我们不是去雪儿葬礼吗？怎么来这里了？这不是那场非奉葬的葬礼
，就是这个，就是，别放脏，就是别放脏。江辰，你个不要脸的，怎么还跟我们家楚楚在一起？哼，看来你们是拿到入场含泪。废话，这跟你有个狗屁关系啊！倒是你，你来这里干什么？我当然是来参加我女儿的葬礼。什么？江辰，就凭你？也能参加飞风葬？你知道这是什么级别的人才能参加的吗？你就是放在门口扫大门都不配。今晚是我女儿的葬礼，我给你们入场函，就是让你们来给我女儿赔罪。别想张口。说什么？<笑>你还真把这当成你女儿葬礼了？哎呦我操！笑死我了！你这家伙是不是本来脑子就有病？江晨，你又在这吹大话了。还你给我们送了入场函，告诉你吧，是赵公子。赵公子，真是蠢得无可救药。楚楚，你还跟这马虎虎上废物在一起干什么？还敢过来！江晨，这到底怎么回事？这里真的是雪儿的葬礼吗？楚楚，你相信我，这个坟墓葬真的是我给你安排的。要我怎么相信你？这里可是非墓葬。有资格能在这里办这种级别的葬礼能有几个？雪儿又怎么可能？江晨，你赶紧滚吧！一会儿城主大人来了，看你在这满口胡说，小心把你抓起来！哎，爸，别急啊！既然他说的这么真，那我就想看看你能不能怎么进去。就是，咱们就看看这个骗子还能先骗到什么时候。叔叔，进去。哦雪儿还没有出头七，我没有心思跟你胡闹。楚楚，我真的没有骗你，女儿的葬礼就在里面。我要走，要见你自己去。楚楚，江晨，你还有脸皮吗？还敢跟我们家楚楚在一起？你是听不懂人话吗？哎，你不会是来蹭葬礼的吧？难不成你把你女儿骨灰也偷偷带来了？我看有可能，这种没底线的人，什么事干不出来啊？既然如此，就更不能让他走了，赶快叫保安，把身上骨灰送出来。江晨，你真的是这样打算的吗？说出来，难道你宁愿相信他们都不信你吗？要我怎么相信你？这里可是非葬葬，你为什么要骗我是雪儿的葬礼啊？你如果真的蹭葬礼的话，雪儿的餐厅之礼也不会安息的。江晨，别你这个垃圾废物，还没死。赵老爷。赵公子，你二位也来了，多谢你们给我们送的入场函。哎，楚楚，你怎么了？不然我应该叫萧家对吗？什么？萧家？赵公子，你你们口中所说的赵公子，把我装进了狗笼子里，送到了萧家。什么？真有此事？韩楚楚，你给我住口！你不要在这里冤枉人家赵公子。赵公子怎么可能做这种事儿呢？妈，这是我的亲身经历，难道我还会撒谎吗？姐，人家赵公子怎么能做出这种事？你也太不要脸了吧，这么污蔑人家。行了，他说的没错，我们确实把他送去了萧家。什么？这如果这个废物不得罪了萧家，萧家怎么会给他带回追杀令？我这么做都是听人差事。什么？追杀令？江晨，你这个废物东西！居然被人家放出了追杀令，你还和我们楚楚在一起？你是想拉着他一起跟你陪葬吗？江晨，你赶紧滚吧，你别连累我们家了。妈，是萧家跟赵家对我做这一切，难道你们连是非都不分了吗？你给我闭嘴！一个下等人居然去得罪大家族，拿他喂狗都是轻的。你们这一群可恶的败类，你们就不配活着！你个垃圾，还敢口出狂言！哎，就让他嘴硬了，我看他能嘴多久。反正今天也是死定了。楚楚，我不知道上次你是怎么跑出来的，但是这里全部都是萧家的。你要跟他进去，你们两个都得完蛋。这谁在这吵闹？难道不知道今天这里在办一种葬吗？这谁在这吵闹？难道不知道今天这里在办一种葬吗？叶叶叶城主也来了，他来参加这个葬礼了。葬礼的背后，真是不简单啊！这里有人冒充葬礼的主办方，你快拿下他！什么？谁这么大胆？大人，就他！怎么
。叶雄，你要拿下我吗？妈的，你还敢在陈州大人面前装逼！你给我住口！对不起，江先生，让这些人打扰到您了。里边我们都已经准备妥当，恭迎您的到来。什么？大人，你是不是搞错了呀？哎，是啊，大人，他怎么有资格进场了？他连入场函都没有。您在给我开玩笑吧？开玩笑？就你们这些人也陪我开玩笑？啊，不是，不是，不是，不是。江城，这里真的是小人在你。教授，小心，问题。给我站住！你们不准进！给我站住！你们不准进！你说什么？肖家人就在里面，你不要命！不要连累我们呀！对，江晨，你跟大姐赶紧滚开！大人，他们可是萧家方出的追杀目标啊！你千万不能让他们进去啊！既然你们这么怕萧家，那你们可以自己滚。凭什么？因为你个垃圾连累我们全家。就是，我们还要进去见大人，就因为你个垃圾不让我们进。你们可真是无耻到家了！既然你们这些败类都想进去，可以。叶兄，让他们所有人。让门口跪三个小时再进！我呸！你算什么东西？让我们跪？哼、啊！你蹬鼻子上来是吧？还敢命令城主？放肆！你们几个还不跪下？听不懂人话是吧？来人，帮帮他们！江先生，唐小姐，请，先把他们，你走吧。这战地啊，还真霸气！不知道这背后的大佬有什么来头？很快就能见到了，可惜啊，若我还有之前的容颜，说不定还会……等我的药酒炼成了，恢复点容颜。小水一装，冰儿怎么还不来啊？今天可不是迟到的日子啊！我从昨天晚上就联系不上他，爸，你说他会不会？你什么意思？看来肖家都到齐了呀！很好，你这个瞎子野狗，敢闯，封送他！啊，就是他，就是他，他让我现在变成这个样子，就是这个死大壮！你这个蠢蛋！啊，你也敢到这儿来？你说，你想怎么死？你搞错了吧？我今天过来，就是让你们消失全族，给我女儿赔罪。你说什么？你是真不想活了。这是我女儿的葬礼，我为什么？今天，我就要让所有人下跪认罪。雪儿，爸爸来了，你放心吧，爸爸一定会让害你的人付出代价的。苍狼，你这个脏虫，敢污蒙祖家的灵柩！你给我滚下去！你个死混蛋！他他他他他疯了！他真疯了！居然把祖家的骨灰换成女儿的骨灰了啊！这个狗家说，他真的疯了。爸，你快找人把他拿下，交给主家处置。啊。来人了，把这骨灰盒给我抢下来！你敢动手？大猴子，我只问你一遍，我女儿的器官。到底在哪儿？<笑>你要你女儿的器官？对不起，你女儿的器官已被我当做药引子泡酒了。时候一到，我会喝下去，喝的连渣都不剩。哈哈哈哈哈！死了！<笑>这个长寿酒啊，我一个人独享，不好。我要上在座的大家啊，都有份别客气。好啊，这可是好东西，咱们不如拍卖吧。好，好主意，行，就拍吧，底价是五块。这可是延年益寿的药酒啊，五块也太便宜了。行了，这个贱人的器官呐、啊，不值钱
，我出六块，我出七块。你们，你们简直不是人！放心，这些猪狗没有的东西，今天全都要死。你还敢猖狂？我现在不整你，等主家到了，你必死不移。肖家人，给我看好了，今天我有一份大礼送给你们。我有一份大礼送给你们。一份大礼？你一个贱种，能送什么狗屁大礼？那你们可看好了，保证让你们满意。你们看看，这是什么？啊，冰儿，冰儿，他是第一个，你们看好了。接下来轮到你们了。你这个狗巴子！我一定要弄死你！一定要弄死你！太子罗宁，你们想过这些吗？现在感受到痛苦，现在知道疼了。<笑>你女儿的命，连我儿子的一个屁都不是！你还敢把你们下界大奴的命与我们类比？啊！操一个下等贱人！今天我倒要看看你们的命到底有多高贵！这是哪儿？这是哪儿啊？快放了我！快放了我呀！丁儿，不怕不怕，别在这儿了！啊，爹爹爹，你快救救我！你快救救我呀！别怕，我一定要弄死他！我再给你最后一次机会，告诉你，我儿的器官在这，否则，今天让你亲自给你儿子收尸！你敢动我儿子，我杀了你！我只给你两分钟，两分钟送我来，我就把你儿子身上的肉一块一块的割下来。你敢？好，不敢，不敢！哇！啊！呀！哎呀，好，好，好！快快快把药引子给我拿来！别问了，快快！记住了，有两分钟。江晨，这么做是犯法吗？他都如此对待我，我现在已经够仁慈了。器官就在这儿，你先放了我儿子，拿过来，我看看。你看，丁儿，丁儿，爸爸，我好疼啊！别怕，灵儿，我一定会为你杀了这个兔崽子。雪儿，爸爸对不起你，爸爸这才把你抢回来，爸爸一定会为你报仇的。报仇？垃圾！你看看这是什么？垃圾！你看看这是什么？江晨，小兔崽子，你看看，恐怖后还在我手里了。想要吗？拿过来。不然，我杀你全家！太猖狂啊！哈哈哈哈要不然，我把骨灰一点一点的给你，行吗？你敢？爹，我求求你了，把我女儿的骨灰还给我吧！求求你了！求？拿什么求？用嘴？小家主。我求求你了，你把我女儿的骨灰还给我吧！我求求你了，哼，贱人，你跟你这个贱老公都该死！你，你动一动试试，你不要忘了，骨灰还在我手里呢。你要想要的话，就把你的药引子给我。老东西，我今天必宰了你全家！小混蛋，听我的劝，给你骨灰就不错了。你要小贱人呢，器官有什么用吗？毫无意义，在你那儿就是一堆垃圾，在我这儿还能发挥更大的作用。城主到了，哈哈哈哈哈！城主到了，哈哈！快快快，把这个器官给我啊！我要练好酒以后啊，我还给城主一份，也算你这个小混蛋光宗耀祖的机会哦！哈哈哈哈哈哈！叶城主，你来的正是时候，这有个疯子。竟敢在飞墓葬上放矢，还调换了骨灰！你快处理他吧，小瘪鹤
你最脏的骨灰都敢动，嚣张！一条命都死了，你嚣张！一条命都死了！金城主，你搞错了，这是掉了包的假货。住口！全部拿下！干嘛？大人，恕手下来迟。萧家狗贼如何处置，请您吩咐。啊？难道真的是风家的主人呐？萧家人，你还有什么遗言吗？<笑>你知道我是谁吗？我是王主，我儿子是萧阳王萧战。萧阳王又如何？就算是天子拦我，照样得死。你，你敢说这话？我儿来了，绝饶不了你。好啊，那就让他来。不过接下来你看好了，你你要干什么？你我要让你尝尝失去亲人的痛苦。是我，啊、儿啊，儿啊，儿啊！现在轮到你们了。逍遥王道，好，我儿来，他绝不会放过你，一定要让江城血流成河。哥，哥，你终于来了！你再不来，我们萧家可就要亡了呀！谁这么大狗胆，敢欺负萧家？就是他，就是这个狗太主，他，他不仅串通江城的城主，一起来针对我们，还把爹爹打死了，还让我变成了杀父母。就是你，杀了我弟弟。把我妹妹害成这样，不错，是。你胆子不小啊，想怎么死，自己选个死法。肖战，你乃北境之王，我江城乃是和平之地，岂容你乱来？哼，你一个小小的江城城主，也敢和我逍遥王作对？哼，就算我带全部的逍遥军杀进这江城，你又能奈我何？萧家在这疆场为非作歹多年，你身为身为北境逍遥王，难道目无王法吗？听好了，逍遥王就是王法，我手握北境十万强者，这小小的疆场，翻手可灭。区区十万强者，也敢猖狂至此，真是山中无老虎，猴子称霸。好大的狗胆啊！这么说，我十万强者，你也不放在眼里。在我南荒灭百万雄兵面前，你也不过是蝼蚁罢了。在我南荒灭百万雄兵面前，你也不过是蝼蚁罢了。哼，小子，我可以理解为你是在说你就是南荒殿殿主吗？你觉得呢？告诉你，南荒殿殿主。已经死三年了，在你冒充之前，你也不看看新闻？<笑>行了吧，哥，别跟废话了，赶紧把这个疯子拿下不行。你该不会真以为南荒殿殿主已经死了吧？不然呢？血影尊者驾到。那，肖战，你来这里干什么？这个人杀了我弟弟，把我妹妹腿打断了。你说我来这里干什么？当然是报仇了，报仇！今天这个仇，你报了，什么意思？因为今天站在你面前的这个人，他就是南荒殿殿主。你要向他报仇，那就是对我们南荒殿宣战。你，你真的是南荒殿殿主？你觉得呢？你，你不是死了吗？你还是真盼着我死了，是不是我死了？你便可以为所欲为了。你们南荒殿也太霸道了吧！刚刚霸道的好像是你吧？既然你这么喜欢实力，那好，今天我用实力跟你对话。你好，江晨，难道今天？你真要对我家人动手吗？不错
，你能如何？你，肖战，念在你我南荒与北境的旧情面上，可以不对你动手，但如果你再插手我的事情，就别怪我对你不客气。好，江晨，你等着，来人，把我弟弟尸体带回去。慢着，你弟弟的尸体不能带走。你说什么？我说你弟弟的尸体今天要在我女儿的灵前祭奠，然后喂狗。江晨，难道你今天真要与我北境结下此仇吗？别以为我不知道，你北境早就想打我南方的主意了。如果你真想跟我斗，我奉陪到底。好，你等着，我逍遥王绝不会善罢甘休的。撤。这，这，你你你不能走啊！哥，你不能扔下我们呀！你们好自为之吧。这，这，现在该轮到我们算账了。血影，让他们所有人给我跪下！还有这些帮凶们，今天一个都别想逃掉。是。现在，把真正的凶手带上，把真正的凶手带上来吧。放开我，胡风，今天我就要用你的命来祭奠我女儿的在天之灵了。你还有什么遗言吗？等等，杀了我可以，但是。你不想再见你女儿了吗？你说什么？没错，你女儿没死。那骨灰盒里的不是你女儿。说的是真的吗？大人，这个人渣明显就是在胡扯，他不过是向苟延残喘多活一会儿罢了。我这就把他杀了。慢着，不着急。吴风，把话跟我说清楚。江晨，你女儿没死。像她这种药引子，我每年要给萧家交不少。但你女儿的血十分的罕见，所以我留了一手，随便找了一个替死鬼交给萧家。什么？雪儿现在到底在哪儿？她被我藏起来了。你放我走，我证明给你看。好。我放了你，大人，听我的，放了他。你现在最好证明给我看，不然我马上就会让你生不如死。雪儿，我女儿到底在哪儿？实话告诉你吧，他在一个只有我能找到的地方。你要今天敢动我，我保证让他人间蒸发！杂种，你该死！来、啊，杀了我，杀了我呀！我死了，你看你还能见到你女儿吗？雪影，住手！算你识相，江晨。你要想见到你女儿的话，今天给我跪下。跪呀、啊！我要让你把这些天我受过的折磨全都还回来。<笑>胡风，做得好。胡风，杀了这个小混蛋，我萧家一定让你荣华富贵。江晨，还不给我跪下磕头？真想让你那小爷种死是吗？大人。你不要信这个杂种的诡计，这个照片有可能是之前拍的，不代表雪儿现在还活着。好啊，江晨，那你敢赌吗？要是有万分之一的可能，要么你今天杀了我，要么赌你女儿没死呢。赌你女儿没死呢，胡风。我俩跪行吗？我跪下，你把女儿还给我们。楚楚，你算个什么东西、啊
，你在我眼里连条狗都不如。我要的是他的尊严。江晨，你跪下吧，我求你了。好，我可以跪下，但你给我听好了，如果我见不到我女儿，我会让你死得很惨。妈的，你有这本事吗？啊，还敢威胁我？跪下，跪下！一个该死的杂种！去呀，住手！大人。<笑>你不是很牛逼吗？你不是很能打吗？来，打我呀！你知道我这三天三夜怎么过的吗？我要让你全部瞧我！哼，你跟这个垃圾废什么话呀？赶紧把他收拾了，给我弟弟偿命啊！杀了他，哪有那么容易？我要狠狠地折磨他，像他之前折磨我一样。对，说得好。叔叔好，就这么做。江晨，我现在要断掉自己一条手。好，江晨，不要。是我，都怪我没有陪好自己的女儿和妻子。这只手是我赔给你们的。啊啊、江晨，你还真是个疯子呀！现在够了吗？够。怎么可能？现在我要你另一条胳膊也断掉。大人，江晨，江晨，哎呀，真痛快呀！你知道我等这天等了多久吗？现在够了吗？行，我看你能被自己这么狠的份上，给你个机会。让你跟你女儿见一面，那。哦，是你，这不是我们的爹吗？大人，来瞧瞧，这是谁？燕儿，谁？胡玉龙，好歹是我南荒殿的下属，竟敢以下犯上！<笑>好一个南荒殿的下属呀！我在你那儿何时被当作南皇殿的成员？我在你眼里连条狗都不如。胡玉龙，你把我女儿放了，我留你小弟一条性命。<笑>你拿他威胁我是吧？有种你就把他杀了，你女儿一样去死。来，好，好，你别动我女儿。我会放了他。<笑>好呀，一命换一命。你少给老子耍花样！要是我弟弟有事儿了，你女儿也一样陪葬。你放心，我说到做到。我说哥，你可得好好蹂躏那小贱种啊，别让他死太快。师傅，你让我们走吧。是啊，胡风，你让我们也想走吧。让你们走，想多了吧。你说什么，胡凤？你别忘了，你可认可我当干爹的？给老子闭嘴！你们有什么资格说话？胡凤，你胡凤，你别忘了，你们胡家可是我们萧家的附属。你们萧家还真是高高在上呀！我们胡家这些年在你们萧家受的气还少吗？别一副高高在上的样子对我们指指点点。你。你们的死活跟我无关。你弟弟我已经放走了，傻瓜，我说放人你就放人啊！<笑>你活该！<笑>现在就准备给你女儿收尸吧，胡玉龙。骗我，我一定要让你碎尸万段！还敢猖狂？老子今天要一刀一刀活剐了这个小把子！看看是你先让我碎尸万段，还是我先让你女儿碎尸万段？胡玉龙，胡玉龙，大人，定位已锁定，我即刻带人去营救。不行。我要亲自去。江少，放心吧，我在那等他呢
你一定要亲自把女儿接回来，江城。不错，放心吧，有我在。江城，江城，你女儿竟然还活着。你就放过我们吧，我求求你了。是啊，你女儿还在，咱们就两清了。从此之后，咱们都恩怨两清，好不好呀？小家人，谢天。好。小废物，你看到了吧？你爸爸在给我下跪，你爸爸就是个废物。我现在就送你和你爸爸团聚去。我爸爸一定会来救我的，他是一个大英雄。妈的，你还敢嘴硬是吧？啊！那个废物老爹马上就完了，老子现在就送你上牢了。去！雪儿，雪儿。你们是吧？爸爸是因为你来救我了吗？是，都怪爸爸不好，爸爸来晚了，爸爸对不起。爸爸，我好想你。雪儿，雪儿，雪莹，把我女儿送到最好的医院看病，务必治好我女儿。是。大人，经过初步检测，小主有碍，我们已经为他安排好精神临时。好。大人，您的手。我，你去吧。雪儿呢？雪儿怎么样？哎，放心吧，叔叔。医生说，雪儿的病情基本稳定了。太好了，雪儿没死，雪儿她没死。叔叔，别担心吧，我找了全城最好的医生，给雪儿看病，雪儿一定会没事的。对了，江晨。你到底是什么身份？你的记忆已经恢复了吗？叔叔，实不相瞒，我就是那工地的店主。我就是那工地的店主。开什么玩笑啊！真的吗，江晨？好吧，其实啊，我只是南风店的一名成员，只不过当初为了救店主，所以受了重伤，是一样。原来是这样，江志，这三年来你在董监受苦，受苦？怎么会呢？江志，当年的事是我利用了你，其他人在他们家，是我对不起你。叔叔，你说，你到底嫁不嫁给人家胡少？妈，我不嫁。唐叔叔，真是给你脸。我今天提着你来跟你结，拒绝。就算是嫁给一个流浪汉，也绝对不会嫁给你这种人。你有本事再说一次。我已经有丈夫了，就是他。嗯嗯。你说什么？好，唐叔叔，你给我记住，以后你会跪下来求。胡说，这。叔叔，当初要不是你在江边救了我一命，我早就死了。你对我的这份恩情，我永远都还不完。这三年，有你跟雪儿，是我人生中最幸福的一段日子。我虽然不是什么大人物，但是我向你保证，我以后一定会好好保护你们，绝对不会再让任何人欺负你们。连神医，我女儿的病怎么样了？哎，对不起，你女儿病很严重，一般的医治恐怕不行。那怎么办？可能有一种药材可以医治，但此药堪称药中之王。什么药？告诉我。这个药叫“王草”，世界极为罕见，全国也就几只而已。告诉我，谁有？据说乡村的唐家收藏一只。是他们家的镇宅之宝，唐家。是我妈，明天是我爷爷的寿宴，他要我去爷爷贺寿。贺寿，都这个时候，我还真是有脾气吗？既然这样，我跟你一块回去吧，顺便
，他里面需要的秘密药材，要回来。可是那是爷爷最珍贵的藏品，我们真的能要回来吗？放心，我一定会让他给我们的。唐楚楚那个蠢货，居然到现在还不回来，今天可是老爷子的寿辰，难道他想背叛咱们唐家？这个狗东西！居然让我们在门外跪了三个小时，最后错过了大人物的葬礼，哎，真是气死我了！哎呀，这家伙会不会真的有什么本事，居然能让城主为他做事？呸！就他个蠢货也配？多半是不知道顶替了谁的身份，瞒天过海混了进去。也是的，就凭这垃圾，要真有这本事，打死我都不信。听说昨天萧家也出事了。所以昨晚大概没能参加大人物的葬礼，让那条野狗捡回了一条命。岳哥，你们一家子也来了？嘿，大哥。话说，你们家那个废物呢？怎么没有带来吗？哼，他们一家都是废物，你指的哪一个？大哥，你看你这说的是什么话啊？怎么，嫌我说话不好听？可以滚啊！没人求你们。待在这儿吧，你们爸，你看那谁、啊？什么？他们来了，还真敢来啊！唐楚楚，还有脸来？你个不孝的东西！你还跟这个废物厮混什么？你给我滚出去！妈，哟，我当时谁呀、啊？这不是刚死了女儿那个废物，怎么跑到这儿来了？爸。你就别戳人家的痛处了。听说他的女儿都快成为别人的药引子，咱呀就别笑话他了。雪儿他没死，什么？那个小贱种，还真是顽强啊！居然还活着。他不是得点精神病吗？赶紧把他扔出去！怎么这么操？爹，您看看，今天谁来了？江晨，哎，你这个废物来我们家干什么？我的寿宴没有请你的。爷爷，江晨也是我们家的一份子，为什么不让他来？你给我闭嘴！都是因为你找了这么个废物，丢尽了我们唐家的脸面，还敢把他带到这儿来？爷爷，我，你什么你啊？还不放过？你就是我们家的耻辱，自己心里没点数吗？行了，今天是我的寿辰。不要那么看看他，随便给找个位置坐就行。爹，今天就没有这个废物够资格坐的位置。爸，门口不是有一桌下人坐的桌子吗？还那么多卖好了。<笑>这道还可以。这个家伙跟咱们家下人比，确实有点差距，但是。可以给他个机会。你们，我告诉你们，我今天能来唐家宴会，是看在楚楚的面子上。希望你们不要太不珍惜。你个废物东西，狂什么呀？找死是不是？江晨，你想坐也可以。这座位里面是从高到低排列的，最高是十亿，最低也是五百万。你看看，你适合哪一桌吧？哼、嗯。垃圾，要不就滚，要不就在门口自己找个位子，别给自己找不自在。真没想到啊，这被分了三六九等的宴会的位置，最高也不过十亿而已。也罢，我们就屈尊坐在这里吧。来。哎，你疯了，找死是不是？赶紧给我站起来啊！来，屈尊。你小子还敢说？这身价十亿客人里的才有几个，在座的每一个连舔鞋都不够资格。江晨，你真有实力吗？算了，十个亿而已，九牛一毛，我的财富根本无法用数字衡量。哈哈，看来是他真的疯了。这个家伙脑子绝对是出问题了，哼，唐楚楚，你还真是可怜呀！你
你说你找了个废物也就算了，还找了一个脑子出了问题的废物。江晨，你个废物，是想把我们家的脸都丢进去吗？滚出去！叶奇啊，我说江晨，你既然这么有钱，就敢坐十亿的位置，待会儿我这看看你能拿出来什么胜利来。爷爷，还是先看我们的吧。今天是您的七十大寿，这是我给您带来的礼物，是南阳太平玉。好，好呀，有心了。江晨，既然你这么有钱，坐十亿的位置，你带来的礼物肯定不会比我们的差吧？这个废物，该不会？是从哪个垃圾桶捡的吧，或者是这么偷的吧？你们别太过分了。那你们可看好了，我带来的也是南阳太平。不过和你们不一样的是，我这个是真货。你个垃圾，找死，还敢跟我碰瓷儿！难道你要说我这是假货？假不假的你自己心里有数。南阳太平玉价值连城，全世界也只有几个，没想到居然在我这里出现了两块。江晨，你个废物东西，拿什么骗人不好？拿我们当傻子吗？江晨，你也真够无耻！人家送南阳太平玉，你也送，你也不看看你有这个实力吗？妈。江晨他不会骗人的，我相信江晨。唐楚楚，都什么时候了，你还在替他狡辩？你真当我们是傻子呀？就凭你这个废物老公，也能买得起南阳太平玉？真是可悲啊！把假货当成真货。够了，一个废物赘婿，在我家喧宾夺主，你当这是什么地方呀？给我把这个垃圾扔出去！这种东西，可是世间罕见。你确定要这么做吗？放你狗屁！还敢自称是世间至宝，就这种垃圾假货也敢放到我的面前，这是翻了我的眼！你，你们真是可恶之极，居然毁掉这样的宝贝！有几个胆子？我呸！还宝贝？就这种垃圾！扔进厕所都嫌脏，真是混账！爷爷，赶紧把它扔出去！我可真是后悔，把这样的东西给你们，真是暴殄天物！你们根本就不配！还敢这么说话？混账东西，还不赶快捡起那垃圾，滚出去！江城，叶城主啊！哎呦，叶城主在爸妈面前，真是我唐某的荣幸啊！你唐老爷子七十大寿，我叶某人自然是要前来贺寿的。这是我为你准备的一份寿礼，唐代的百川图。哎呦，叶城主，多谢多谢。张晨，你这个废物，站着座位不起来，赶紧滚开，给叶城主让座。天底下，有资格让我让出位置，还没出现。他真是疯了，竟然跟叶城主这么说话，找死啊！住口！这是江先生的位置，我什么时候说我要坐？是南阳太平玉，何人如此大胆，居然敢毁了如此宝物？什么，叶城主，你怕是弄错了吧？这可不是什么宝贝吧？是啊，叶城主，这完全就是假货呀！你们的意思是，我连真假都分不清了？啊，不不不，我不是那意思。老夫不才，也算是在古玩界研究了三十多年。真的南阳太平玉，我可是在京城见过的，一眼就能认出。说，是谁毁了此物？真是罪该万死！什么？这，我大人，是他，是他干的。对对，就是这家伙。你们可真是无耻之极呀、啊！这么说，桌子上的假货又是谁送的？我送的吗？你少废话！大人，快处置这家伙！处置谁，是由你说了算。大人，这个东西并不是江晨摔坏的。那你说是谁摔坏的？唐天龙是你？不，不是这样的，还敢狡辩
，你拿我叶琼当傻子是吧？你可知欺瞒城主该当何罪？不不不不，在下不敢，在下不敢。家人目不识珠，真是可笑之极。这狗皮寿宴，不太也罢。叶城主，叶城主，江晨，你这个废物东西，把叶城主给气走了。你非要把我们家坑了，你才满意吗？你们真的太无耻了，真是让我大开眼界。明明是你们毁了太平玉，怎么能赖到江晨头上呢？够了，江晨，我给你机会参加我的寿宴。你去，一二再，再二三的砸场子！你给我滚出去！我唐家从今以后不许你再踏入半步。爷爷，你怎么能这么不讲道理？是江晨送你礼物却被你摔毁，你现在怎么能赖到江晨头上呢？彭彪，你敢跟爷爷如此这样的说话？彭叔叔，今天连你一起脱门唐家不成？哎，别呀、啊，爹，楚楚还要给家里工作赚钱呢。您何必连他一起呀、啊？就凭你这个废物，还能干什么？不就是个吸血鬼吗？好一个吸血鬼！这三年来，楚楚兢兢业业，被家族企业忙前忙后，任劳任怨，做出了多少贡献？难道你们都是睁眼瞎了？还是说，你们的良心都被狗吃了？反了你了！敢跟爷爷如此说话，这唐家我根本就不稀罕。我今天来，只有一个目的。白取唐家的龙王草，你疯了吧，狗东西，还敢要龙王草？那可是我们唐家最重要的藏品，是我爷爷收藏了几十年的宝贝，就凭你、啊！你儿子真是胆子不小呀，居然盯上了我家的藏品了、啊！爷爷，雪儿治病就缺这样的药材，您能不能？你给我闭嘴！你脑子真是有病了吧？就你那个小贱人的病，也配让我们来救治？还想要我们家的镇南之宝？真是疯了！行了，唐楚楚，你真的想要？可以，只要你能拿到南湖开发项目的合作资，我就把龙王草让你拿走。南湖的开发项目可是全市最炙手可热的地产项目，多少大企业。趋之若鹜啊！就凭这条狗，谁都知道入局的这个开发，那可不是用现金来衡量的。说是无价之宝也不为过。他要是真的能拿走，给他也无妨。爹，这会不会太难了？江晨，怎么样，能做得到？你听好了，如果你能拿得到。你开什么条件都可以，如果你拿不到，你们两个就给我从唐家滚出去。爷爷，我拒绝一个南湖项目吧，就这么定。江晨，你疯了！楚楚，凭你的业务能力拿下这个项目，岂不是易如反掌？哪有那么容易？哼，好，这个是你说的，我就视为你答应了。等等。如果我拿下这个项目，我不光要龙王草。什么？你还得寸进尺啊？说吧，那你还想要怎么样？听好了，我要家族百分之三十的股份，交给唐楚楚。我说，狗东西，你疯了吧？百分之三十？你真是脑子有病！你这个废物东西，我们家到现在为止也不过才百分之二十，你居然开口就要双倍，真有意思。我估计才持有百分之五十，你却要百分之三十。爷爷，我看这个家伙绝对是脑子有病，我们无需理会他。让开就是了。来人，等等，那百分之三十，给他就好了。什么？爷爷，可是，只要他能拿到南湖的开发项目，区区百分之三十都如何？那就说好了。如果你拿不到这个项目，我也要附加一个条件，你就带着唐叔叔和你那个小病魔一起从我唐家滚出去，和我唐家断绝一切关系。爷爷，好，可以。江晨，什么？不光如此，还有这些年的吃穿用，全部还给我们唐家。
，爹，这怎么行啊？怎么，有疑问？唐海，给我算算账。这些年，那个小废物的医药费，再加上这个废物的吃喝拉撒。以及唐苦主在家里边的坑蒙拐骗，怎么也几十万吧，连本带利要你一百万，有这么过分吗？是吗？爷爷，那可是我辛辛苦苦挣来的工资，怎么就成了坑蒙拐骗了？至于医药费跟江城的生活费用，你们本来就从我的工资里面扣除了呀！你给我闭嘴！你还讨价还价，给你的钱都是我们唐家的尸首，你拿一分都不配！行了。只需一百万而已。如果我拿不到项目的话，钱给你们别赔。口说无凭，管家，来签个字。郑成，你疯了。副闯，你放心吧，你该不会以为我连这点钱都拿不出来了吗？可是没有可是。我们走吧。这个废物真是气死我了！哎呀，行了，反正他也完蛋了，不仅要被逐出家门，还要倒欠一百万。他在大街上要饭都不要紧，关键是把咱们家的楚楚也给拐走了，真是可恶至极！我说，你们可真是找了个好女婿啊！大哥，那个废物跟我们没有关系啊！你们可别连我们一起赶走啊！放心，养你们三条狗还是可以的，只要肯听话，就有骨头吃了。还不谢谢我们？多多谢大哥。别急，只要让他欠下那一百万，到时候逼他去干点别的事，那就是轻而易举的事了。警察。你为什么要这样啊？你这不是害雪儿吗？他现在好不容易有点希望了，你这不是把他逼到绝路上了吗？楚楚，你是不是真的觉得这个项目会输？你没有能力拿到吗？我们怎么能拿这个事情要钱呢？女儿现在还在医院里躺着，现在正是需要钱的时候。你这个时候跟家里谈这么大的赌注有必要吗？放心吧，我既然敢开口，就有把握。你有把握？你没有什么。那可是全城最大、最有潜力的开发项目，价值无法估量。多少人为了这个项目拼得头破血流的？没有，怎么可能？你不试一试怎么知道？万事不试一试，先自己吓自己，这可不是什么好习惯。都是你编的，现在我只能拼尽全力了。如果因为这件事情影响到咱们女儿治病的话，我永远都不会原谅你。叔叔，叔叔。帮我查查，江城的南湖项目是谁负责？回南人，是千军集团。好，安排下去，给我老婆准备一份项目合同。是加油，你一定可以的。嗯，不知道我的奇幻结果到底怎么样。不过这次呢，我真的已经尽力了。叔叔，相信自己，走吧。哟，这不是唐楚楚吗？孙宁，你们认识？嗯、哦，他是我大学同学。嗯，当年的大校花居然还记得我。听说你这几年找了个流浪汉当老婆，就是他呀。孙宁，麻烦你说话客气一点。我老公不是什么流浪汉，不是流浪汉还能是什么？听说你在江边捡到的他，还让他在你家入赘三年，你这口味儿真够重。孙宁，你有事吗？没事的话，麻烦你让一下。你们是来千金集团找工作的是吧？我现在是这里的主管。如果你好好求求我，或许我可以赏你个饱足的工作干。
，让你扫扫厕所什么的，可以。我不是来找工作的，我是代表唐氏集团的南湖项目合作人。什么？唐合作？就凭你？他南湖项目？我告诉你，就像你这种烂货，千军集团是绝对不可能和你合作的。赶紧滚吧！你个废物赘婿，你竟然敢打我！如果你不知道什么是尊重，我可以教教你。别别别，江晨，这里是千军集团，不是乱来的地方。你还知道这里是千军集团啊？告诉你，千军集团可不是好惹的。我现在一个电话，别说是合作，让你们唐氏破产都是轻而易举。别，孙宁，我给你道歉行吗？道歉？道歉有用吗？我告诉你，我这辈子还没挨过打。一个废物东西敢动我，这事没完。孙宁，我求你了，刚刚的事是我们不对，你别给我们计较。楚楚，他算什么东西？有什么必要给他道歉？你说什么？我说你是一个狐假虎威的小丑，垃圾不如的东西。你真以为自己在千金集团是有话语权吗？你找死！告诉你，我可是千金集团的项目主管。我老公是千军集团的总经理赵晨，让你们唐家断了生路，只是我一句话的事儿，是吗？那就给我看看，你到底有什么本事？好，这是你自找的。好，这是你们自找的。别孙娘，还真是猖狂啊！老娘今天决定了，你们唐家必须滚。不说。你真的相信千军集团会被这种人渣操控？敢骂我？我死定了！怎么回事？哪里来的野狗？敢来这里闹事？亲爱的，你终于来了！这就是我跟你说过我们学校出了名的公交车——唐楚楚。原来是她呀，就是那个嫁给一个流浪汉的贱女人。就是她，她今天还带着这个流浪汉来咱们公司闹事，还把我给打了，快管管呀！真是败类啊，自己找死！小子，我给你个机会，跪着跟我女朋友道歉，然后马上滚！别，我求求你们了，这个项目对我们来说真的很重要。项目？你们也配？亲爱的，这婊子说他是来谈南湖项目的，真是不知道天高地厚。真是不知道天高地厚，南湖项目你们也敢申请？唐楚楚，你不是要求我了吗？好，今天我给你这个机会。你现在给我跪下！我可以考虑给你们唐家一个申请的资格，否则唐家永远都别想。好，我可以跪，你不要取消掉我们唐家的申请资格。楚楚，这种败类也要跪吗？秋晨，你别闹了！没有了这个机会的话，我们的女儿怎么办？你想过吗？唐楚楚，你不是很拽吗？你不是高高在上的校花吗？看好了，我的男人是千军集团的总经理，而你找了个流浪汉当老公，真是可悲呀、啊！我说，既然你们这么想要这个项目，那我不妨给你们一个机会，你今晚来陪一下老子，把老子陪开心了，不妨给你们唐家一个机会。亲爱的，你说什么呢？哎呀，闭嘴！老子娃娃怎么了？这可是江城第一美人，我还没试过呢。怎么样，美女，要不要考虑一下？啊啊！你个狗东西，敢动老子！松手！啊！如果这只手你管不住，我替你管。啊啊啊！我的手，我的手！你废物狗东西，你敢杀我？我要杀了你！江城，你别闹了，你不能得罪他。可是总经理，亲爱的，你没事吧？嫂子，你死定了！你们唐家不光会没有这次合作，而且还要破产，你们唐家完蛋了！谁在这里藏呢？谁在这里藏呢？雷总，你来了。哦、啊，雷总你好，我是唐家的唐楚楚，我是过来谈合作项目的。雷总，就是这两个人来这里闹事。还打了赵经理，雷总，您看我被打成什么样？您可一定要替我做主啊！不是这样的，雷总，你算个什么东西，也敢污蔑唐小姐？什么？雷总，我们说的可都是真的呀！够了
我告诉你，他可是我们公司的重要会客，我们千军集团的蓝湖开发合作商。雷总，您是不是弄错了？怎么可能？雷总，他就是个贱人，就是个烂婊子，怎么可能是你的合作商？混账！来人，把这个女人给我赶出公司，永不录用。等等，雷总，她可是我的女人。哼，你也一样。你们两个都被我千军集团开除了，来人，我带出去。雷总，我可是赵家的人，您确定要这么做？赵和家，算什么东西？来人，一起扔出去。唐小姐，让您受惊了，请移步办公室，为您提供项目合同。唐小姐，这是我们蓝湖项目的合作合同，请您先过目一下。如果还满意的话，请在上面签个字儿。这，这是真的吗，雷总？您不会弄错了吧？我们的利润比例怎么会这么高啊？当然不会错，对于唐家我非常放心，尤其是唐小姐您是一个非常可靠的合作伙伴。您的策划案是我看到过最完美的，真的吗？当然，我都调查过了。我们千金集团一向行事非常严谨，绝对不会有错。跟您合作是我们的荣幸。那就谢谢雷总了。好，合作愉快。合作愉快。太好了，江晨，雷总真的跟我签约了。你是怎么知道的？啊啊！因为啊，我听说过千军集团的雷总啊是个不错的，我想外面说的那么，更何况我知道你的实力，你办你的事情。之前呢，是我错怪你了，不过呢，我们终于拿到合同了，可以拿到药了。走，我们回去找他们，对一些事情的成。这个项目真的拿来了。你自己不会看吗？还真是千羽集团的印章，不会是伪造的吧？爷爷，我看看。楚楚，你竟然还真拿到了！<笑>好啊，爷爷，这可算是我们家的功劳，您可一定要兑现承诺，把股份让给我们家呀。这可是楚楚拿到的项目。跟你们有什么关系？你闭嘴！有你什么事儿？爹爷，您看这合同已经拿到了，要我们可以不要，这股份可不能不给我们呀。那这要是救命的呀？唐叔叔，怎么可能凭你拉来这个项目？你到底动了什么手段？这是真的，我向千军集团提出了策划，然后他们就给我通过了，给了我合同，就是这么简单。真的？爷爷，你可别忘了，我也是提交过策划方案的。很显然，这个项目肯定是千军集团看在我们家的面子上才给的。只不过碰巧的是，唐楚楚去签一次而已。哦，原来如此，蕾蕾呀，这个项目对你们家企业非常重要。既然拿到了，你就要负责它，知道吗？你就放心吧，爷爷，我一定会负责好的。什么？爷爷，这个项目难道不是我谈下来的吗？不是应该由我来负责吗？住嘴！就凭你也想负责这个项目？你有这个能力，更何况这和你有什么关系？楚楚，这可是楚楚拿下来的项目，你们该不会要耍赖？你给我闭嘴！这是和你有什么关系？这是奶奶谈下来的合作。你说什么？你刚才没有听清楚。这个项目，奶奶也同样提到了策划书。唐楚楚，只不过是借着唐家的名声，到千金集团把合同拿回来。你也敢把这个功劳归结到你的头上？有些人呀，真是不要脸到家了。整个狗屎运也敢成功了，真是找死！这真的是我谈下来的项目，真的是我
啊，扣扣，还敢狡辩？这么说，当时白纸黑字签下的字，你们是不打算认了？认什么认？什么狗屁玩意儿？你拿来威胁我们？既然这个项目和他们没有关系，自然你们也没有什么资格兑现承诺。咱们签的字就是这么写的，还有问题吗？苍天龙。你可真是厚颜无耻啊！你说什么？你还真敢直呼爷爷的大名？我看你反了！好啊，唐家人，既然你们想耍赖，那我就奉陪到底。咱们走着瞧，我保证你们又回来跪着求着我们的时候。要以此为主，这几天好好准备一下，动用我全部家族的资金投入进去。全部？如此激进吗？废话，这是一个能会下金蛋的棋，你投入的越大，就做的。要不用那么多大企业，你争我抢，不惜一切。嗯，也是。我告诉你们。我们投入全部只是个开始，我准备动用我们一切能量，投入这个项目，能借贷多少钱就借贷多少钱。爷爷，这会不会有点过了呀？再说了，人家不明白吗？蠢货，我们可是拿无项目的合作商，有自己的金子招还在。全市的资本都会信赖我们，你有多少借多少，明白吗？好，我知道了，爷爷。这个老东西真是够过分啊！我们家辛辛苦苦拿到的合约啊，咱们家就没被他们家看得起吗？把我们家像狗一样对待，早就受够了。江城，现在怎么办？难道我们就要这样认了吗？楚楚，你甘心吗？我不甘心，那是我用了一片一夜才写出来的申请策划书，我花费了很大的心血，还有女儿的病，我们好不容易才有机会。好了，楚楚，只要你不甘心就够了，我保证这个项目最后会乖乖回到你手里。这个疯子又开始说大话。你这个废物，整天在家口出狂言，你不觉得你像个小丑？马上你就会明白，到底谁才是小丑。让千钧集团终止和唐家的合作。你还有眼神了？真是个疯子！哎呀，我看你脑子真该治治吧。金川，你真的有这个能力吗？我也只是试试，不过我相信千钧集团不会这么轻易的答应换人，你看着就是。你们是？雷总，你好，我们是唐氏集团的负责人，来谈拿红项目。唐氏？对呀、啊，我们就是唐氏集团，昨天才过来签的字。昨天过来签字的那位唐楚楚小姐呢？她呀，她是我们家的一个小角色，我们才是唐氏集团的主要负责人。不好意思，我只认唐小姐，只有她可以负责项目。什么？雷总，你没搞错吧？那个女的不过是我们家的一个小员工，只是过来代签一下而已。根本就没有权利负责、啊。没错，这可是上千亿的开发项目，他根本就没那个本事、啊。怎么
，我雷千军认定的事情，你们也敢来多言？唐小姐的策划案是我看到过最好的，我只信任她。你们算什么东西？什么？这这，雷总怎么能这样呢？是呀、啊，就凭那个婊子，他能交出什么策划方案？你一定是弄错了。混账！还没有人敢在我千军集团放肆。喂，来。把这几个人给我轰出去！哎哎哎！哎呦，怎么会这样？哎呦，我的腰，我的腰！哎呀！可恶啊！这千军集团到底什么意思？凭什么这样对我们啊？真是仗着公司大，就看谁被欺负人啊！不，你们刚才没有听说吗？那个经理说。他要的不是我吗？要的是唐叔叔那个计划书。哎呀，他的作用咋就这么大呀？不可能，就凭他牛批的本事。那怎么解释？为什么只要他才行？我看呀，肯定是那个贱人勾搭上了千金集团什么上层人物，说不定就是这个雷总。嗯，这很有可能。不然，这千金集团为什么只要唐叔叔一个人？就凭他哪里有这个实力呀、啊？那个贱人，还真是恶心啊！为了合作，这么没有下限。这个雷总是不挑呀、啊，连那个贱人他都要。行了，说这些还有什么用呀？最重要是我们要把项目拿回来。不然，我们家就要彻底完了。不然，咱们家真的就完了。是啊，我们欠了几千万去投资，这这这这，这个时候可不能打水漂啊！这可不是打水漂的事啊，这可能让我们谭家毁于一旦，破产是真的。严重的话，我们可能会去坐牢。怎么会这样？我我可不想坐牢啊！不管如何，一定要把合同书拿回来。我我我现在就给那个贱人打电话。打电话。江晨，你个废物，还有心思陪他玩，真是没心没肺。那你又能做什么？你能把合约要回来吗？你，江晨。你说，爷爷真的会回来找我们吗？千秋，保重回来。我只是担心雪儿的病。好了，叔叔，我一定会让他们乖乖的把药送回来，别担心。嗯，那等一定会治好了再说吧。雪、嗯、儿乖。嗯、唐楚楚，你这个贱人，还真是下作呀！你居然勾引雷千军，你这个是什么事都能干得出来呀？你说什么？你还在装糊涂？我说什么？你听不懂啊？我说你就是个贱人，你居然勾搭雷千军，把合同绑在了自己的身上，你这太无耻了！唐磊，你说话别太过分了。哼，我过分怎么了？我告诉你，你现在赶紧给我回来！代表咱们家把合同跟公司签了，不然的话，我坚决饶不了你。你们想要合同是吗？好，我限你们今天中午之前全家过来跪在唐楚楚的面前，不然的话，你们唐家就等着破产吧。江晨，你，你竟然敢威胁我们，你找死啊！我再说一遍，不来的话，我说到做到。江晨，你说话会不会太过了点？真的要让爷爷也来吗？不然呢？这些人就不该付出代价吗？对，这样好，<笑>太解气了。这个废物啊，总算有点用处。但是，老爷子他会来吗？这不太可能吧？放心，他不光会来，还会低三下四的来。混蛋！怎么说的，爷爷，这个人渣竟然，他竟然让你亲自去求唐叔叔。什么？
这狗东西，疯了，简直是个混蛋东西！继续打电话，他烦了他了。你好，你拨打了电话，已关机。哎呀，这他关机了！什么？找死了！他还敢关机？这明显是和我们玩手段。什么？你们大兴银行要提前收付我们我们的贷款？凭什么？根据我们最新消息，你们已经不是南湖项目合作商，所以我们无法信任你们的偿还能力，限期三日归还。爹，不好了，大兴银行要提前收回我们的贷款了。什么？这这、哎？他们这是落井下石呀！集团明日之前将贷款返还，我妻自负。这，爹，这这怎么办呀？这些银行都是商量好的吗？这简直就是一群吸血鬼啊！是啊，完了完了，我们唐家就被这个废物给拿捏了。可恶！快，快去准备吃了。去找唐楚楚？什么爹？这可万万不能啊！难道我们是真的要求他们吗？爷爷，你千万不能去啊！这个废物东西，他也配！你给我住嘴！都是怪你们太无能、太废物，我怎么能被这个废物给拿捏了？你们要知道，我们在失去这个合同项目，我们唐家自身破产这一条路可走了，懂吗？爷爷。住嘴！我们不光要去求他，还要好好求他。你们两个跟我一起走。什么？爹，既然让我们全都去求他这一家子。爷爷，他们就是一群垃圾，凭什么让我们去求他们？他们算什么东西啊？你快给我闭嘴！你真的是想让我们唐家破产吗？你这是想想让我？你也让我。去做完了吗？快，准备去去唐家。江晨，真的过去这么久了，你说爷爷他真的会来吗？相信我，会的。别开心哦。真能做梦啊！还真以为就凭你能拿捏住他们了？爸爸，这里还有他们放到的。嗯，这么晚，谁来咱们家呀？难道是？我去开门。别去。可是天亮了，不着急。不是这，他说的对，先别急着给那老东西开门。这家子真该死，这是故意晾着我们吗？惹急了我直接踹门。给我耐心点。爷爷，他们真是明显不给咱们开门呀！他们真的是给他们脸了。怎么了？你们来我家是有什么事吗？滚一边去！跟你有什么关系？你个外人！江晨，我们找的是唐楚楚，你赶紧让开。楚楚今天不在家，不好意思，有什么事情可以跟我说。没什么事情的话，可以滚吧。没什么事情的话，可以滚吧。你找死啊！闭嘴！江晨，我们是请楚楚回公司负责项目的。负责项目？之前这个项目不是唐磊负责的吗？怎么现在又来请楚楚呀？哼，还不是你们耍阴谋诡计！哎，闭嘴！楚楚，爷爷知道你在里边，我可是你的亲爷爷。你不能让唐家破产呀、啊！好一个道德绑架呀！之前逼我们还一百万的又是谁？现在又敢来说这些？那只是爷爷想给你们努力嘛，没打算真的要钱。努力一把，你们巧取豪夺，抢走楚楚的功劳，又把他赶出家族，这又怎么说？够了，江晨！爷爷今天能亲自来，已经够给足面子了。你就再别多说了，爹，你请。
就会让你们来我们家干什么？小二，我可是你的太爷爷呀、啊！你们是华人，我们不欢迎你们。你们都是华人，我们不欢迎你们。来者，爷爷，你们来有什么事吗？楚楚啊，之前都是爷爷的错，爷爷来给你赔礼道歉来了。来，看，爷爷给你带些礼物。爹，你来就来，还拿啥东西来？唐叔叔，爷，你认错了，别这样，还愣着干什么？道歉。之前我是怎么说的？我要让你们给楚楚下跪道歉，而且要兑现之前的承诺，都忘了吗？江晨，你是疯了吗？你难道真的让爷爷给你跪下？江晨，是没你说话的份儿，闭嘴。叔叔，你难道真的让爷爷给你跪下道歉吗？不，爷爷，别的东西我都可以不要，但那束草药真的能救雪儿的命，我求你把它给我，行吗？唐叔叔，差不多就行了，那可是我们的镇宅之宝啊，你还真敢要啊？就你那个小贱种，烂命一条，还敢拿龙王草来救治，阿也配？啊！你你个废物东西，你敢打我？再敢把我女儿办去，我连你的命都敢要！去！江晨，你不要太狂妄了，这是我们的家事，和你个外人有什么关系？江晨，你再敢胡闹，我马上让你滚！江晨，你别冲动。叔叔，你想要龙王草可以，但是你先把合作的事情帮家里稳住之后，咱们再谈其他的。可是爷爷，雪儿的病真的不能再拖了。难道家里的生意就能拖吗？你知不知道这一直拖着，家里要损失多少钱啊？你怎么这么自私啊？是是是，一大就为荣，大就为荣。叔叔，你先给爷爷把合同解决了，其他大事以后再说。可是，可是什么可是？就是因为你的阴谋诡计，让家里欠多少钱，你知道吗？难道你想让爷爷坐牢吗？原来是因为欠了债吧，才过来求助。你们这脸皮可真够厚，江晨，你想让我说你几次？闭嘴！好，我可以给你们钱，但是签了以后你们必须把药给我。啊，到时候再说。周楚，别答应他。难道你觉得他们有信誉？你什么意思啊，江晨？你这是侮辱我们唐家吗？雪儿，雪儿，你怎么了？江晨，你儿病犯了。必须赶紧治疗，快送医院！等等，他不用急，先跟我们去把项目合同解决了再说。等等，他不用着急，先跟我们去把项目合同解决了再说。是吗？你没看到雪儿犯病了吗？你怎么……唐叔叔，你知道我们家欠了多少钱吗？现在很多银行都在限期还款，告诉你。现在什么事都没有这件事重要。今天就算你家那个小贱种死了，也得先弄合同，知道吗？想死吗？他给我滚开！你威胁谁呢？你再敢威胁我半句，信不信我让你拿刀要？爷爷，爷看到了，雪儿的病真的很严重，她真的不能再拖了。叔叔，送医院可以，但你得先签字，并且亲自答应。把南湖项目的一切利润让给唐家，并且愿意无偿的为唐家永远工作。爹，怎么能这样呢？这也太过分了吧！你们这是趁火打劫是吧？就该这样，趁火打劫又如何？这贱人在家里偷走了多少利益，该偿还了。叔叔，你愿意吗？如果你签字答应，我就让你送医院去给孩子治病。我签，我签。好，好，好，雪儿，不好了，雪儿没生命体征了，快叫救护车！不行，来不及了，马上给我女儿治病。
一分钟之内，对，把林生一给我叫过来。什么？林生一？那不是京师第一生一？这个狗东西还真是能吹牛逼呀、啊！让林生一给你的女儿看病，真以为自己是谁呀、啊？行了，自己的千万，事情总算解决了，咱们就凭这个可以给千军集团。咱们家就安全了，唐天魔，我已经给你们唐家太多次机会了，现在开始，我们唐家彻底完了，我会让你们每一个人为此付出代价的。搞东西，你威胁谁啊？就凭你这个垃圾！哼，死到临头了还敢嘴硬，你这个废物女儿今天是救不活了，以后你们就给我们家。免费打工一辈子，这也是永远改变不了的事实。妈的，狗杂种！你敢动我女儿？难道你不知道你已经是我们家的奴隶了吗？我告诉你们，如果因为你们，我女儿今天有个意外，我让你们全族死无葬身。狗东西，疯狂至极！潘博，让他给我跪下！江晨，你找死，还敢我给爷爷跪下？林生一到，大人，林生一在。林生一，快，救救我女儿！这这到底怎么回事？我不知道。我女儿她到底怎么样了？命暂时时保住了，不过芒草是少不得的。如果要再得不到药的话，恐怕很难说。薛爷，三分钟内，我要让唐家倾家荡产。什么？既然他不愿意叫我的芒草，那么就把唐家的一切全都拿过来。是。雷千军，让唐家倒闭。什么什么？这这这这都为什么？你疯了吧？让我们唐家破产，你有什么本事？什么？什么？为什么？爹爹，怎么了爹？我们一切都完了，我们的公司倒闭了，我们的房子也被冻结了。什么？爹，你说的这是真的？爹，这不可能！爷爷，这怎么可能？我不信，这怎么可能？就凭你个废物东西！江城，我求求你放过我们唐家，我知道错了，我求求你啊！江城，我求求你放过我们唐家，我知道错了，我求求你啊！爷爷，你这是干什么呀？起来啊，爹！混账，还不快跪下！江哲呀，我知道我错了，我把药给你，我把所有的都给你，行吗？我现在就去救雪儿。你觉得你现在认错还来得及吗？江哲呀，我求你，我错了，你放过我吧！我不忍，我不是人，我不忍，我求求你啊！你们三个给我带下去，还有，没收唐家的所有财产，丢出江城。是。来人！快去！你饶命！你饶命！你饶命！你饶命！至于你们，唐伯、何艳梅、唐松，你们对我女儿和老婆做过的事情，也是罪该万死。江晨，算了，他们是我的事情，放了他们。看在楚楚的面子上，我这一次。放了，谢谢你，谢谢你，谢谢大人，这是在唐氏祖宅里搜到的龙王草。叶十一，快救我女儿！叔叔，江晨，女儿怎么样了？放心吧，林神医说女儿的病已经基本痊愈了，只需静养几日便无大碍。太好了，楚楚。三年前，你和我稀里糊涂的结了婚
Lihat, lihat.还有了孩子，我欠你一场婚礼。接下来，我会好好补给你的。真的吗？当然了，三天后，我会为你办一场婚礼，到时候全城的人都会过来。为我们祝贺的，不错。你愿意嫁给我吗？我愿意。别着急，经过我同意了吗？武峰，我没去找你，你自己倒找上门来了。来人，给我拿下他！慢着。看看这是什么？雪儿，吴峰，你找死！别动！我要是这手不小心祸害去，那后果可不堪设想。吴峰，你不要动我女儿，别动她。你觉得可能吗？胡峰，你要我怎么样都行，我只求你放过她，行吗？你算个什么东西？你在我这儿现在没有价值了。现在，对我有价值的，只有他。你说吧，你到底想怎么样？还有你把你南皇殿主之位交给我，我要你把你南皇殿主之位交给我。你说什么？江晨，你真的是南皇殿殿主？怎么，你男人没告诉你？真有趣呀、啊！我实话告诉你。这个男人就是传说中的南皇殿殿主，不过他马上就不是。胡风，你不就是想要这个位置吗？你觉得你配吗？就算我交给你，你敢接吗？你猖狂什么？一个南皇殿主，你真是找死！我南皇殿乃海外第一祖师，你也敢说？大人，让我拿下他！别冲动，想要这个位置是吧？好，我可以给你。但在此之前，你必须如实回答我一个问题。好、啊，你说，你的背后到底是谁？你终于想到了，江晨。没错，是我。黑龙啊，果然是你。我早就料到你背叛了南皇殿。哼，我可真是没看错人啊！给我住口！你算什么东西？老子给你脸了，黑龙，你胆敢如此跟店主说话？店主，哼，过了今天，他可不再是。现在女儿和店主之位，自己选一个吧。江晨，区区店主之位，我何时在意过？黑龙，如果你早点说的话，我让给你又何妨？非要搞这些阴谋诡计，最终只会害了你自己。少给老子废话！黑龙，难道你今天没有发现血主不在场吗？你什么意思？他去干什么了？马上你就知道。你说什么？我北境被拿下了，逍遥军军全军覆没，全军覆没。怎么回事，大人？这是真的吗？大人，北境逍遥军已经被我们全部拿下，现在一切归我们南荒殿统治。什什么？黑龙，你以为你的阴谋大人看不出来吗？你的计划，大人一早就看穿了。识相的话，赶紧跪下求饶。这，大人，现在怎么办？哈哈哈哈江晨，你拿下逍遥军又如何？看。你的女儿的命可在我的手里，你拿下多少都得给我。到时候我是逍遥军和南皇殿的共同主人。黑龙，你别猖狂了，你的末日已经到了，找死！胡风，把他的手指给我剁下来，让他尝尝滋味。啊啊啊啊
。黑龙，现在你还有什么筹码吗？大人，大人，大人救我！大人，店主大人，我知道错了，我真知道错了。呃，我不该做这一切，呃，求求你饶了我吧，饶了我这条狗命！你们这三个人渣败类，做尽坏事，丧尽天良。今天，我就让你们为之前做过的事情付出代价。来人，把他们三个给我拖下去！是是是，大人，大人，不要饶了我吧！大人，大人，大人，大人，雪儿。雪儿，你怎么样啊？没事吧？妈妈，我没事。今天爸爸妈妈你，你你们是不是要结婚？是的，雪儿，爸爸妈妈今天要结婚了。那我们以后再也不要分开了，好不好？好，我们呀，以后再也不分开了，好不好？